贺建新，你等等，你等等，你听我解释，事情不是你想象中的那样，一切都是苏延熙搞的鬼，我什么都没做。哎，你放开我，顾旭成，那么多人都看见了，奶奶也在旁边，你有什么好解释的？真的不是我，我也不知道他怎么跑到我床上来了，我也很纳闷啊。人在你床上，你不知道谁知道啊，顾旭成，你有什么好装的？我们离婚吧。如果有人在等他，拨弄他的头发，思念刻在墙和瓦。如果感情会挣扎，没有说的儒雅，把挽回的手放下。镜子里的人说假话，微信的样子你决定了吗？装聋或者作哑。要不我先说话。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。奶奶，这次我真的知道错了，你就原谅我吧。真的是西城他自己主动的，我也是受害者。可是他现在把所有责任都推到我一个人头上，奶奶，你一定要帮我，一定要为我做主啊，奶奶！苏延熙，西城，西城，别以为我不知道你在做什么，你故意设计害我，为的就是气走锦溪，你好留在这个家里。我告诉你，别做梦了，我顾西城就算没有女人。也不可能和你在一起，我看见你就恶心。西城，你说什么呢？奶奶，一切都是这个女人搞的鬼，让她滚出我们的家，否则我绝不会饶了她。老方啊，哎，给苏小姐收拾一下东西，让她离开这儿。是。师傅，玛丽亚医院。好。方叔，方叔，方叔，方叔，你再帮我向奶奶求求情吧，我真的知道错了，我不想离开这个家。苏小姐，顾家的少夫人是你的表妹，不是你。奶奶这个称呼。好像不是你可以叫的。再说了，邵夫人和邵爷闹了矛盾，都不愿意留在顾家，你又怎么可以留下呢？失陪了。哎，方叔，早知道这样就不该轻举妄动，现在看来，只能让苏延熙和顾启成先做个了断。这两个月一直在我们医院，也没有人过来看护照顾。如果不是住院费用已经交了，我们还以为你不管他了呢。我妈妈在这一两个月了，我也搞不懂你们子女是怎么想的。就算工作再忙，也要过来看看。对不起啊，都是我不好。是我不好，把你一个人放在这里这么长时间，我还以为贺锦熙真的把你带出去看病了呢。我以后再也不相信贺锦熙了，妈。城南那块地，李氏企业也有意向，出的价格不比我们的低。现在两边僵持着
暂时还拿不下来。什么？你刚才说什么？那块地李家也掺和进来了，你干什么吃的？城南那块地，我早就跟你说要拿下来，为什么要等到今天？啊！你是弱智，听不懂我说的话，滚！我叫你滚，你都听不懂吗？滚！什么？你在我们家的附近，又看见那个苏妍希了？是。他搅得西昌他们两口子都要离婚了，他还嫌不够啊？如果以后再看到他在我们家附近的话，你就报警。是，我明白。嗯，老夫人，邵夫人她真的不回来了吗？这事儿啊，也怪我。当初他表姐来的时候啊，景旭的情绪就不对了。当初要是早点发现，也不会弄成现在这个样。嗯，您不必太自责了。不过，邵夫人离家出走之后，少爷的脾气可是越来越坏了。不管他，这件事情到底是怎么回事还不知道呢。他自己做出的事情啊，让他自己负责。如果锦溪不肯回来的话，那也是西城他自找的。哎，也不知道锦溪啊，现在怎么样了？多好的孙媳妇儿！你说，他怎么会有这么个表姐呢？嗯。你干什么吃的？承担那块地，我早就跟你说要拿下。为什么要等到今天？啊！你是弱智啊！听不懂我说的话，滚！顾西城，竟敢这样侮辱我什么？西城，就算你今天掐死我，我也要把话说清楚。从我的面前消失，要不然别怪我对你不客气。西城，西城，你听我解释，我今天来就是向你道歉的。我知道我以前做错了，那也是因为我爱你。我已经喜欢你很久了，为什么你就不能给我一次机会呢？够了。贺七七跟你不一样，你喜欢的不是我，而是我们顾家的钱。不要让我再看到你，西城，西城，西城，听我解释，西城不是七七，不是这样的，西城。时间，我看你总过来看你母亲，我还以为你对老人家不关心呢。现在看来，你对你妈妈还挺好
，前一段时间太忙了，一直搓不开身，以后不会了。哦，对了，苏小姐，哎，嗯，这个月的护理费该交了，你有时间过去交一下费。好，我知道了。嗯，谢谢啊，没事儿。信吧，你有可能一辈子就这一个女朋友。相信我一次好不好？这次是真的 ，It's real。你这样我们看着多难受啊！你也高兴点啊！我开心不起来，怎么了？哦，小嫂子跟你生气了。如果是生气就好了。她说她要跟我离婚。Why？ 还不是她那个表姐搞的鬼。我觉得吧，小嫂子可能就是吓唬吓唬你。你是谁呀、啊，顾少爷？钻石男，一个正常的女人是不会跟你提出分手啊、离婚的这些事儿的。你不了解她，她不是一个一般的女人。管她一般不一般，她就是个女人。女人生气的时候，不要跟她一般见识嘛。你不要跟她计较，也不要跟她生气。等这些事情慢慢的过去，她就把离婚这茬给忘了。对呀、啊，顾少。你看你来都来了，小嫂子今天难道也不管你？不如，你今天就当做你的单身派对，让兄弟来操办。兄弟，我定把你的追悼会变成一个大 party！ 耶、yeah! <笑>！这是我的房间，凭什么你睡床啊？那我也不是睡沙发长大的呀。好，我再让你一次，床一人一半，但是你不许性骚扰我。当世界变得越来越复杂，当身边的朋友越来越少。最坚守的好，也是我治愈的药。当生活变得越来越无聊，当开心的日子越来越少，但你给我最温暖的怀抱，也给我。最阳光的笑，感谢曾经有过那么多争吵，才换来如今彼此信任、相互。
少现在的心已经和小嫂子紧紧的拴在一起了。嗯，对，小嫂子很好，非常好，你们都知道她很好。可是，梦涵，让我看看，有梦涵好看吗？小青，嗯，你小青好看吗？当然，仁者见仁，智者见智。这个屋子里面最性感、最帅的男人是谁？耶 ，Very good。这样能行吗？不行也得行。这个老太婆已经给我介绍男朋友了，我必须有所行动。这个计划一旦成功，你就可以离开顾家，而我可以名正言顺的留在顾家。即使顾西城对你还有感情。时间长了，一样忘了你。你照照镜子，看看你现在这副表情。我说你喜欢上顾西城，你还不承认。不过承不承认也不重要了，你必须要听我的，不然我怎么把妈妈还给你啊？我凭什么相信你？你除了选择相信我以外，还有其他更好的办法吗？你放心，我说到做到。现在最重要的就是你怎么帮我完成计划。顾西城每个周末在家中午都会睡午觉的，这是你唯一能够接近他的机会。这就对了嘛！你放心，事成之后我就把妈妈的地址发送给你。前两天都是我不好，我让奶奶担心了。今天呢，我想请奶奶吃一顿饭，就算跟奶奶赔罪了，好不好？好，只要你们俩好好的，比什么都好。以后啊，有什么事儿要说出来，奶奶会给你做主的啊！可不要像前一阵那样，差点惹出事情了。我知道了，奶奶，走吧。
哎呀，嗯，糟了，嗯，怎么了？嗯，楠楠，我才发现我把钱包丢在家里了。哎呦，吓了我一跳！为什么事儿呢？奶奶这有钱，那怎么行呢？啊、今天说好的是我请奶奶吃饭，当然得我掏钱才行啊！你这孩子，好，好，好，听你的，回家去取去。嗯，哎，掉个头吧。妍希，你怎么在这儿？你想干什么？西城，我们都躺在一张床上了，还能干什么呀？不是，你疯了吧你？你快出去，出去！西城，你别这样！苏妍希，疯了吧你？这样，这样！你们这是干什么呢？赶紧把衣服穿起来，太过分了！妍、哎、希，奶奶。妍希，回头再收拾你。那么现在，请姑娘们各显其能。如果谁今天晚上可以把顾少逗开心，那么楼下那辆车就归你了。哇！顾少，我敬你一杯酒吧。哎呀，喝了这杯酒就能把所有烦恼都忘掉了。顾少，顾少不爱喝酒。我给顾少讲个笑话吧，顾少听了肯定会高兴的。停停停，大家都走开，干嘛呀？让开！没见到顾少不喜欢你们吗？不理你们吗？顾少就喜欢我这样子的。孟涵，看你的喽。顾少，来嘛，喝一杯。一醉解千愁。一醉解千愁。好。这一句话我喜欢，喝一杯。好，姑娘们，敬。一醉解千愁，干杯！解千愁。那个人是谁？为什么会知道我做的那些事？他想干什么？如果让顾先生知道我做了这些，不行。千万不能让他知道。嗯。来，先生，还有最后一杯，来喝完。喝不动了。喝完了。喝完了。嗯。好，你们喝。顾少啊，今天玩的开心吗？开心，非常开心。开心啊！那等会我们去哪儿呢？去哪儿？干什么？你以为你是谁啊？别跟我动手动脚啊！哎，顾少。什么？你说锦溪以前留下的地址没人？是，所以无法联系上少夫人。你赶紧派人去找，一定要找到锦溪，不能让西城啊就这么跟他分开。是，呃，老夫人，其实这些天少爷心里也很难受。昨天晚上回来的时候还喝得烂醉，您不要管他，人要不失去啊，就永远不知道对自己最重要的是什么。这次的这件事啊，对他也是一次教训。你赶紧去吧。是。对不起，您开礼余额不足，不好意思啊。这段时间没出去工作，医药费都不高，这可怎么办呢难道就真的没有办法再接近顾西城了吗
，谢谢你啊，小薇。跟我客气啥呀？加上我这些，护理费够不够？还差一部分。我想了半天，我实在憋不住了。哎，你为什么不去找贺锦熙啊？怎么说你们也是同一个妈生的，于情于理也不能让一个人承担呀。我不想跟他开口。有什么不能开口的？你现在不是手头紧啊？找他借钱又不是其他事情，是为了你妈。你听我的，你必须得找他，你知道吗？我都喜欢，哎，喜欢就买，喜欢就买，适合你。服务员，除了这个小的不要，那个小的不要，其他的啊，其他的都给我包起来。军哥，你对人家真好，是不是？等一下，我接个电话。我们见个面吧，我有点事情要找你。约我见面，我哪有空跟你见面？报告。谁来电话？啊，我们家一个亲戚问我借钱，特别烦。哦，是这样。下一个部门，顾总，上个月咱们总结来说还是盈利的，不过，不过什么？不过相对的开支咱们大了些。哪方面？主要是采购方面。常副总。希望你引起重视。散会。叫我来干嘛？说吧。你能不能借我点钱？借钱？你堂堂顾家少奶奶，你问我借钱？那些钱都是顾家的，跟我没关系，我不能碰人家钱。你就是用这种视金钱为粪土的姿态，把顾西城迷惑住了。可这些在我看来都太虚伪。你觉得我虚伪？我今天问你借钱是要给妈妈交护理费。这几个月我住在顾家，没有时间出去打工，身上钱不够了。当初是你说的，要把妈妈带到另外一个城市去看病，可最后呢，连医院都没有换一家。你是个骗子，苏妍希，到底谁是骗子？顾西城把我赶出顾家了，我现在想回顾家是根本不可能完成的事情，都是因为你，霸占了原来属于我的位置，你把顾西城迷得神魂颠倒，你现在问我借钱，我只想说一句话，一分没有。机会接近我，但是我跟他之间真的什么都没有，请你相信我。
，再给我一次机会好不好？我想好了，顾西城，我们两个还是分开吧。不，江西，我已经把他赶走了，现在没有人能破坏我们之间的感情。这两天我一直在找你，一直在联系你，我很担心你，你知不知道？我不能失去你。别再说了，顾西城，我们两个人已经结束了，以后不要再来找我了。锦溪，锦溪，你告诉我，这一切到底是为什么？我跟苏妍希之间真的没有什么，我向你发誓，你为什么不相信我呢？顾西城。不想骗你。如果有一天你发现我不是你想象中的那个样子，你会后悔的。不，我不会后悔。自从我决定跟你在一起的时候，我就知道，你是我这辈子要等的人。从你带我去孤儿院，我们一起去爬山。一起看星星，难道这一切你都忘了吗？是你改变了我，你改变了我的人生，是你让我知道，原来生活这么美好，是你让我知道什么是真正的爱，这一切你都忘了吗？难道这所有的爱？都要放弃吗？西城，我怎么对我这么好？因为我爱你。怎么不接电话呀？哦，没什么，一个骚扰电话。那赶快起床吧，要吃早饭了。嗯。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。Sorry， 这是。顾西城，你别给我不知好歹。奶奶早。哎，早。奶奶早，嗯，早，坐吧。锦溪啊，回来就好。你身为顾家的少夫人，一定要记住，以后无论遇到什么事情，一定要尽到自己的本分，懂吗？我明白了，奶奶。奶奶，还有你。我怎么了？你怎么了？我这把老骨头啊！早晚要被你活活的气死！你以为媳妇儿回来你就没事儿了？那公司里的事情你就不管了？哎呀，奶奶，我不是一直在管吗？那就管呐，那就糟蹋。前几天公司理事来跟我告状，说你翘了自己项目的会议。你不要以为我不知道你都干什么去了。哎，奶奶，这么丰盛的早餐。您赶紧吃吧，别为了您这个不孝的孙子，破坏了您的胃口。锦溪啊，以后如果再有人在我面前告西城的状，那就不是西城的问题了，那就是你的问题了，你知道吗？我明白了，奶奶。
吃饭吧。奶奶，我顾西城犯的错，我自己承担，跟锦溪没有关系。我不吃了，上班去了。那你这孩子，我没有说你什么呀。走，锦溪。这孩子脾气是越来越大了，我都说不得了。哎，先生，先生，哎，这是揽月湾吗？是是是。哎，不是，哥，他怎么在这儿？我现在样子已经改变了，他应该认不出我。小姐，小姐，小姐，小姐，哎，小姐，这个这是蓝月湾吧？对呀、啊。哎，你见过这姑娘吗？这这不是锦溪吗？对对对对。那请问您是？啊，哎，这是我女儿，我是她爸爸的啊。哦，原来是伯父啊。嗯。你找他呀？对对对，你能告诉我他住几楼啊？呃，锦溪她现在不在这儿住了。啊？你要带我去哪儿啊？去公司。一会儿你在楼下喝杯咖啡等我。你之前不是一直特别讨厌去公司吗？那是以前。但是现在有些事情需要我去解决一下。看我干嘛？没看。你明明看我了。我看的是你旁边那棵树。你干嘛呀？你不是要看树吗？我让你好好看看那些树。我们现在是在大马路上，你后面还有好多车呢，这么做很危险的。我乐意。怎么了？那，那你高兴，你也不能把别人的路给堵了呀。对了，我还没问你呢，这次回来，你高兴吗？你这样，你现在先开车，开车我就告诉你好不好？你先说，我再开车。干嘛呢？高兴？那是一般高兴，还是特别高兴啊？顾先生，你还有完没完了？<笑>高兴，高兴我就开车。喂，喂，西城，是我。有什么事跟我的秘书说。喂。喂是谁的电话呀？你今天早晨接完电话还是这个表情，是谁打过来的？不能说吗？我接了那么多，你说的是哪一个呀？不是，你你说这个贺锦熙他现在不住这儿吗？对呀、啊，伯父，你不会不知道锦熙他已经结婚了吧？啊，他结婚了，他跟谁结的？他有没有钱了他？不是，我是说他过得好不好啊？那个，那个那个人干什么的呀？伯父，您放心吧，锦溪他过得特别好，他现在已经飞上枝头当凤凰了。啊，哎，不是，这这个人到底是谁呀、啊？神龙集团的太子爷，顾西城。瞎胡闹！顾西城啊，来没来啊？老李啊，顾西城来了，你就少说两句。毕竟这个公司是人家老顾家的，你就是到他奶奶那儿去告状，弄不好那可是搬起枝头砸自己的脚。我管他是谁家子呢，反正我知道，顾西城就是他们顾家的败家子儿。
要不是念在他爷爷曾经对我有恩，他捅的那些娄子，我才不帮他补。李叔，你找我？什么事啊？你们家人没教过你啊？进门之前先敲门。看看你什么样子，李叔，我从小就没了爸妈，是奶奶把我带大的。你这句话的意思就是奶奶没把我教好了。你，你，哎，老李，西城啊，老李他不是这个意思。你知道的，老李这个人脾气不太好，可他一心一意都是为咱们公司好啊。哎，刘叔。你这句话我就不爱听了。老李去我奶奶那儿告状，是为了这个公司好。那么言下之意，我就是这个公司的害群之马喽？啊，不不不，不是这个意思。这这怎么说好了？刘，你什么也别说了。西城啊，今天你是怎么了啊？不好好的待在家里养尊处优，跑到这儿来干什么？长城电子公司的合作合同。这，刚才李叔说我捅的娄子不帮我补 ，OK， 我捅的娄子我自己补。但是我要警告你们，不管你们在公司以后支持常志成还是我，有什么意见可以直接跟我说，不要搞小动作。他奶奶给惯坏的，嘿，我不管，今天我一定要见到你们，你们总裁。先生要见总裁，请您提前预约。预约？知道我是谁吗？啊？你们知道我是谁吗？站住！放开！站住！站住！站住！站住！这是不是有毛病啊？我看像。不许动我！有谁敢拍我？你们总裁是我女婿，知道不？你们敢碰我看看，他到底知不知道我们总裁是谁？竟然跑到这儿来乱攀亲戚！谁不信？我告诉你们，你们总裁是我女婿，贺女婿是我女儿。你们敢碰我？你们敢碰我？我让你们总裁踹我踹！传闻中贺锦熙不是出生在书香世家吗？他这……哎，怎么回事你？啊？哎，不好意思，不好意思。总夫人好。哎，哎，站住！你谁你啊？你啊！嘿，西城，出什么事儿了？啊，奶奶，没什么事儿。啊，刚才锦西去酒吧了，我刚把他接回来。他到酒吧去了。锦溪人呢？喝了点酒，在楼上睡了。喝酒了他？那你让这些血是怎么回事啊？奶奶您别紧张，刚才跟别人打了一架，这血是别人身上的，不是我身上的。你打了一架？怎么还打架了呢？刚才出去的时候还好好的。就是啊，锦溪也是的，这么晚了，一个人跑去酒吧，这酒吧是女孩子应该去的地方吗？奶奶，你也别着急，你看，幸好今天妹夫没什么事儿，天又这么晚了，要不让他先回去休息。明天再说吧。是啊，奶奶，时候也不早了，你也早点休息。我得上楼去洗个澡了，晚安。这个贺锦熙，他到底想干什么呀？他，奶奶，你别生气了，你要注意身体啊！气死我了，奶奶，要不你先回去休息，明天再说，好不好？没想到这个顾启成这么在意苏元熙，害我浪费这么多时间。不如把心思花在老太太身上，也许这样比较容易一点。
在等他，拨弄他的头发，思念刻在墙和瓦。如果感情会挣扎，没有说的傻瓜，把挽回的手，为什么要跑到那种地方去？今天还好是我及时赶到，要是下次你不在我身边，还不知道会发生什么样的事儿呢。装聋或者作，要不我先说话。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能。你知道我为什么那么喜欢浇花吗？我记得小的时候，我妈妈留给我唯一的印象，就是她浇花的身影。那个时候，我们家里种了很多的花，我妈妈每天都会把所有的花浇一遍。但是突然有一天，一次车祸夺走了我爸爸妈妈的生命。当时我特别恨自己，我恨自己太渺小，没有能力保护我的亲人。所以我长大之后告诉自己，一定要变得强大。只有强大了。才能保护我的亲人。每当我想起我妈妈的时候，我都会叫花。也许，这就是对她怀念和祭奠的一种方式。傻子，答应我，以后不要这样了。你和奶奶现在是我唯一的亲人。奶奶，你昨天晚上一定没睡好吧？你别怪我表妹，我代她向你道歉。你千万别气坏身子啊！不会的，自从锦溪嫁到我们家呀，一直是个安分守己的好姑娘，我们都很喜欢她。可是这段时间也不知怎么了。突然像变了一个人似的，可能是因为他心情不好吧？心情不好，他有什么心情不好的？喂，小薇。叶夏，你没事吧？昨天那事儿跟谁呀、啊？跟你什么关系啊？你现在在哪儿啊？你倒说话呀！你没事吧？喂。啊，嗯，小薇，我突然又觉得自己有点晕，我先不跟你说了，等我好点再给你打电话啊。就这样，拜拜。哎，喂，喂，喂，喂，喂。行。其实有些事情，我也不知道该不该说。说呀。嗯，我和锦溪的关系，并不是特别好。你跟他的关系不是特别好，为什么？
，锦溪这个孩子从小特别爱玩。嗯，你说我又做表姐的，能不说他吗？那时间长了，他就觉得我多管闲事，和我生气呗。你管他是应该的。像酒吧那种地方，是女孩子能去的吗？那么乱。昨天晚上西城从酒吧回来，满身是血，把我给吓坏了。万一他要是出什么事儿，我怎么跟他死去的父母交代？哎呀，奶奶，你别动气，别动气啊！回头我一定说他，好不好？你告诉他，下回若是再这样，可别怪我不给他情面。是，奶奶。我出去走走。你跟奶奶说什么了？我什么都没说、啊。素妍希，我当初真是小看了你。你勾引男人有一手，你胡说什么呢？谁勾引男人了？我本来是让你掩护，没想到你跟我抢男人，怎么可能呢？当初我也觉得不可能啊，但现在这个就是事实。顾西城他对你动了真心，从我进入顾家那天开始，你让我做的每一件事我都做了。贺锦溪，你到底什么时候把妈妈还给我？等你离开顾西城，我自然会把你妈还给。我妈，她不是你妈妈吗？她不是我妈。从她和贺振东离婚的那天起，她就不再是我妈妈。当初她不要我，现在想我认她，怎么可能？贺锦溪，离婚这件事你怎么能怪妈妈呢？她当初过的是什么样的日子，你不知道是不是？爸爸那么好赌。赌输了就喝酒，喝多了就打妈妈，那种生活让他怎么忍得下去啊？忍不下去他就离婚，就带着你一走了之，把我留给贺振东。你知道这些年我是怎么过来的？贺锦溪，你太自私了。那你知道这些年我跟妈妈是怎么过来的吗？你跟那个女人怎么过，跟我一点关系都没有，因为这是你们自己的选择。但是现在。是你抢了我的男人，霸占了我的位置，是你欠我的。贺锦溪，如果不是因为妈妈，根本就不会站在这儿。你想要什么，尽管拿我就好，不稀罕。了。事情都已经处理好了，酒吧里边那几个下三滥。被蒙利教训了一顿，现在躺在医院里边呢。你要是觉得不过瘾，等他们出了院，我再替你教训他们一遍，怎么样？不用了。那个酒吧谁开的？好像是吴东那小子吧。吴东？别人开酒吧，他也开酒吧。他那个酒吧什么人都去。你跟他说一声，让他别开了，否则我对他不客气。行。哎，西城，啊。小嫂子看上去不是那种喜欢去酒吧的人呢，她怎么会出现在那种地方？他最近有些心事，问他他也不说。那他现在怎么样？还好吗？没什么，就是喝了点酒。让他受点罪也好，这样，他以后就不会出去乱跑了。会调教。常副总。顾总在里面吗？哦，在。嗯，顾总，我朋友在里面，嗯，可能现在进去不太方便。这份企划，你帮我交给顾总吧，我就不进去打扰了。我想这次他应该满意了吧？常副总，您没事吧？嗯，是有些不太舒服
。你跟顾总说一声，我先回去了。那您快回去休息吧。妍希宝宝，你还没跟我说吗？那个男人是谁呀、啊？长得好帅。你跟他什么关系啊？哎，我还没问呢。你昨天晚上怎么回去的？昨天晚上，他手下的人带我回去的呀。不过嘴倒是挺严的，问什么什么都不说。宝宝，小宝宝，告诉我，他谁呀、啊？谁呀、啊？好好好，我老板。你老板？不过我怎么觉得他对你不太一样啊？昨天还跑到酒吧救了你呢。其实昨天的事是个巧合。嗯。本来我老板给我打电话呢，是想跟我聊点工作上的事情，所以我没想到你接电话了，跟他说，我俩在酒吧里出事了，所以特别特别巧，他就过来。把我们俩给救了，是吗？反正我总觉得吧，他对你不太一样。你说你呀、啊，你有一个那么帅、那么好的老板，你怎么就不早点介绍给我呢？要是能早点遇见就好了。你赶紧把这个材料给他送过去。好的，快去。哎，方叔，少爷，少奶奶呢？今天情况怎么样？呃，少夫人出去了。出去了。啊，您去忙吧。哎。你在哪儿呢？什么时候回来？早点回来啊！好，奶奶，我上楼了。李成，你过来一下。啊。坐。好。怎么了，奶奶？最近这个贺锦熙啊，是越来越不像话了。我想跟你商量一下，不行的话，你们俩就分开吧。奶奶，您说什么呢？锦溪好好的，为什么要分开啊？你先听奶奶把话说完。我以前啊，也很喜欢这孩子，他乖巧、懂事、孝顺。可是最近我发现啊，他身上有太多太多的坏毛病了。现在想想看，他过去的所作所为啊，那全都是装出来的。奶奶，怎么可能是装出来的呢？锦溪本来就是这个性格。要是他本来就是这个样子，那他现在的表现，你又怎么解释呢？啊，花起钱来大手大脚，到酒吧喝酒，和那些不三不四的人在一起，要再怎么下去，那我们顾家的形象可全都毁掉了。奶奶，这里面有些误会，等他回来，我跟他好好说说，以后就不会这样了。他要是啊出什么事儿啊，那也就罢了。可是他还牵连到你，让你去跟人家打架。那天晚上你要是出什么事儿的话，那你说奶奶可怎么办呢？啊！好，奶奶，您就别胡思乱想了。我顾西城能出什么事儿啊？这件事儿啊，全都怪奶奶，是奶奶没有给你选好这个媳妇儿。好在啊，你们俩现在还没有孩子，赶紧把婚离了。奶奶一定啊，给你找一个更好的。奶奶，您说什么呢？这好端端的离什么婚呢？就连他的表姐都说他，说他读书的时候啊，就是一个很贪玩的人。什么？这些话是苏妍希说的？是啊，要是外人说的话，我还得要思量思量呢。那是他的表姐，能说假话吗？哦，我知道了。这要是外人说，我还可以考虑；要是这个女人说，千万不能相信。奶奶，这个女人不是什么好人，不能相信她的话。不能相信？哪有做表姐的在外人面前说自己表妹坏话的
。奶奶，您有没有发现，自从这个女人来了之后，咱家就没太平过，而且是她来了之后，锦溪才发生的变化。那照你的意思是说，这个女人是另有所图了？这个女人一点都不单纯，而且，居然有一天她跑到我房间去了。我估计，锦溪是知道这事儿了才发生的变化。还有这样的事情啊！我是顾及到锦溪的面子，才没有把这事说出来。没想到他先挑拨你和锦溪的关系。这种女人咱家不能留，明天我就把她赶出去。季城，你先不要这么激动啊！我看这事儿啊，没有那么简单。这事儿呢，就交给奶奶来办了。我知道该怎么对付这个女人。奶奶，听话，咱们再观察他两天，好吗？就两天。啊，行。顾西城，你个王八蛋！居然这么袒护这个贱人，还想把我赶出顾家，简直就是白日做梦。你这次算惹错人了，我不但不会走，我还会想尽一切办法留在顾家，直到夺回我想要的一切，包括你。你怎么在这儿？这也是我的房间啊，我为什么不能在这儿？顾城，你干什么？你没事了吧？我能有什么事儿？行了，我答应你，以后不会再理他了。我顾西城除了自己的老婆，不会再跟别的女人有任何关系。行了吧？你跟其他女人有什么关系？跟我有什么关系？锦溪，别闹了。谁跟你闹了？无聊。找我呀！哎，来坐坐坐。奶奶呀，想跟你谈谈心。好啊。我呢，有点私事儿啊，想问问你，不知道你是不是介意？奶奶，你这个话说的太见外了。我们都这么熟了，有什么事儿问吧。嗯，你现在有男朋友了吗？嗯，奶奶，嗯，你怎么突然问这个呀？嗯，我之前一直考虑学习上面的事情，嗯，所以没有交男朋友。哦，哎呀，你现在啊已经毕业了，也应该考虑这个问题了。你看你，长得那么漂亮，要求一定很高吧？嗯，我没什么要求，只要人好，对我好就行了。啊，那经济方面呢？有没有考虑呀、啊？嗯，经济方面那就更没什么要求了。奶奶，你到底想说什么？哎呦，那太好了！我呢，有一个远方之孙呢，想介绍给你。他呢，现在啊，在大学当老师，长得那是一表人才，人也很好。家里的条件呢，虽说不是什么大富大贵，那也算是个小康人家了。父母都是大学教授，标准的书香世家。我看你们两个倒是挺般配的。奶奶，我知道你为我着想，但是我现在真的没考虑个人问题。怎么，你是觉得我这远房侄孙配不上你是吧？嗯，不是不是，奶奶，我不是这个意思。奶奶接受的人一定很优秀。哎呀，好了，行，别说了，听我的。每天呢，我安排个时间让你们俩见个面，你呀，肯定会喜欢上他的。长治城，你是？哎，你先回去看看
，然后我们再继续谈。